Tourou, un quartier situé dans le premier arrondissement de Paracou, était en ébullition du 12 au 15 mai 2022. C'était à l'occasion du festival Jolet Dema. Chant, danse traditionnelle, jeux de diverses sortes, sport et des concerts de musique à chaque soir durant tout le festival. C'est le menu de cette grande manifestation qui se célèbre chaque année après la fête de Ramadan pour intensifier le brassage entre la communauté Peul et celle Batonou. L'édition 2022 a été effective et grandiose grâce au soutien très significatif du génie béninois Charles Tokor avec l'appui des sponsors. Les manifestations de ce festival étaient de grande taille et a drainé du monde venu des quatre coins du Bénin. Le festival du c'est un festival qui regroupe tous les peuples de Touro. Cela se passe tout juste après la fête du Ramadan. Donc cela s'explique comme l'union sacrée des peuples de Touro et les Bariba. C'est du miracle. De temps plus, on a prolongé ça de 12 au 15. Donc on a quatre jours de festivité. Donc c'est grâce à, à la compétence de Merchal Toko. Il a amené des sponsors, à savoir la béninoise Move Béné. Et tous les artistes du Septentrion ont répondu présent vraiment tous les quatre jours là. C'est toujours de l'ambiance. Les peuples se sont tellement animés, de temps plus, on ne, on ne dirait même pas. C'est devenu extraordinaire. Vraiment, arrivé à Toro, tu vas sentir qu'il a eu beaucoup de l'engouement. Et il a eu des danses, des pulls dotées des prix. À ces activités culturelles s'ajoutent les activités sportives. À la clé, avec l'organisation d'un tournoi de football qui a enregistré une quinzaine d'équipes. La phase finale a opposé l'équipe de Dynamique FC à celle du Palais Royal FC de Tourou. Au thème du match, c'est l'équipe de Dynamique FC qui remporte le trophée par une victoire d'un score de 2 buts à 1. Très égayés, les responsables des deux équipes nous livrent leurs impressions. Je suis, je suis fier d'être ici. Dès le début, c'est la souffrance. Mais maintenant, je suis en train de gagner la joie. Ils ont égalisé le but, mais malgré ça, j'ai montré ma capacité par la grâce de Dieu. Dieu m'a donné le trophée. Je suis heureux parce que c'est ma première fois. Au niveau des organisateurs, ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé, franchement, ça s'est bien passé. Et je remercie M. Charles Toko. Vraiment, il faut reconnaître que c'est la fatigue parce que nous avons enchaîné trois matchs consécutivement. Donc, si bien que... La fatigue a beaucoup joué sur nous. Voilà ce qui a laissé on a encaissé en seconde partie. Nous sommes deuxième, mais on ne peut rien. C'est la volonté de Dieu. Et Dieu a proposé, Dieu a fait son choix. Donc euh, on ne peut rien. On ne peut qu'accepter. L'équipe Dynamique FC, ce sont encore nos jeunes de notre quartier. C'est en quelque sorte une équipe B pour nous. Chaque équipe participante est repartie avec des lots de consolation. Pour terminer en beauté, le festival Jolé Dema édition 2022, un grand concert de musique a été organisé dans la nuit du dimanche 15 mai 2022. <musique> Pendant quatre jours, on a festoyé. L'effervescence était avec une population maximum acquise à la cause qui, qui se déplace et la fête qui se passe très bien. Donc l'édition de cette année a été parrainée par le génie béninois que vous connaissez tout le monde, Charles Toko, avec la participation de gros sponsors tels que Move Afrique et la Sobibra et tant d'autres. Donc dans la nuit, un méga concert qui a clôturé définitivement les manifestations. Le festival Jolé Dema 2022 a été une grande réussite selon les organisateurs et profites pour remercier le parrain de l'événement Charles Toko et les autres sponsors. L'édition prochaine, nous souhaiterions que ça donne plus de cette année. Toute la population de Toro 
femme comme une femme grand ou petit, d'un grand merci, ou mes chatoko. Vraiment, nous nous souhaitons beaucoup de, de, beaucoup de santé, beaucoup de courage aussi. De la manière que son leadership a été déterminé, nous demandons, nous nous prions, s'il si, si, si monte dans de très bonnes conditions, qu'il descende aussi dans de très bonnes conditions. Donc, ce, ce monsieur, de la manière qu'il a œuvré pour tout, tous les membres de nos ancêtres vont le bénir. Et nous disons aussi grand merci à la béninoise et Mouv Bénin. Rendez-vous donc à l'année prochaine et que vive l'union culturelle entre Peul et Batono. Abonnez-vous à la chaîne MP Vision TV et activez la cloche de notification pour ne plus rater nos vidéos.